咱们看一盘世锦赛的对局吧。红方是中国香港郑艳龙，黑方呢是特级大师孟晨。孟晨呢是上一届全国象棋个人赛的亚军，实力强悍，等级分达到过第三名。如果说他这次夺冠了，那就是首个非全国冠军的男子世界棋王。孟晨加油！开局呢是中国香港郑艳龙郑先生先走，当头炮，马来跳。他这个原棋谱吧，走的是左中炮，我给掉个了。看得舒服一点，红方进三兵，对手出车，跳马，平炮三步虎，红方两头蛇，黑方送卒，吃掉，进车抓，常见的套路。红方冲下去，孟晨脱谱了，他上个鞭马，官招不是平车抓吗？红方呢有飞象的，还有平视角炮气象的，你吃兵我可以跳正马。你要吃象呢，我炮再回来打底象，黑方上马，红方马退窝心，这车躲跳边马接着踩，是这么一个套路。一会儿还能往这儿跳，用一个象作为代价快速出子，还有过河兵，这棋呢成立。看一下本局的变化，孟晨没有抓兵，而是跳边马。这招棋历史上只出现过一次，在2021年象甲。红方是小曲云川程宇东，黑方还是孟晨，对，这是他原创。那盘棋合了，康这把。那么既然黑方没有平车，红方赶快将马跳出来。此时再抓，红方进马保兵，捉马，原路返回。孟晨横局，你就想一个非常冷门的下法。出现过两次，这两次都是同一个人走的，他能没有研究吗？做了充足的准备。看一下红方这边，他现在走法很多呀，比如说直接出右车，或者退炮，一会儿呢放在马的身后，掩护过河兵，还能出左车。除此之外，还可以飞边象。下一步车九平七，再将马往上跳啊，也是一个亮车的思路。本局郑先生卸掉中炮，形成反攻马，没啥毛病，可以原象挺稳。黑方双车战类，红方补士，足七进一，吃掉杀过来，这马没跟，红方用高车先保护一下。黑方现在上马不好，因为红方这个兵会冲下去拱炮，得先调整一下。将二路炮挪到中间来，用鞭马来踹这兵。怎么躲？如果往下冲，黑方现在上马，用鞭炮来打他，这就挂了。红方想留着呀，往右平。那黑方还是上马，小兵冲不下去。如果吃中卒呢？黑方可以炮五平七，瞄红方的三路线。这边五个大子非常吓人，红方没有敢吃，他决定调整一下，走一个炮四平六。孟晨按原计划卸掉中炮集结，打着马，马身后是象，红方补上，这马安全了，有俩根，但是这个象啊，补的是否有问题呢？总感觉应该补它。目前三路象没动，在家里。黑方进车往这一卡，这就被针对了。黑方上面有炮，始终隐约瞄着。最关键的是，你红方不能打车，你用哪个炮打都不行，因为黑方有个平车啊，抓着炮打底象还是杀棋，那不丢子了吗？这红方可怎么下呢？如果说走这招，提前把这个底象保护起来，然后再打车。也不行，黑方可以调啊。你打车我重炮，这依然是叫杀。双杯敬酒，有象无非。落势的话就砍炮了。出老帅呢，黑方就打，踩炮再打，上帅吃车了。而且红方还吃不到，被老帅给挡住了，这甭下了。这棋你不动也不行。因为黑方可以平车捉马
，同时打巷。这个马是没跟的。现场郑先生选择居酒平妻宝马。这步棋呢是有点亏的，但是能走出来已经非常不错了。我用软件拆解那个招法太过匪夷所思了，需要弃子。咱们看一下吧。软件招是马七进六，列位坑都蹲好了，听四郎慢慢道来。黑方平车抓炮，同时打底象叫杀。红方来个马三进四，现在你车砍炮，那我就吃马。你如果先吃马，那我就踩车。黑方必然会马八进七跳进来，继续打底象，还踩着边路的车。红方呢挪到这里来，垫住。黑方打车，红方踩车。现在双方大子数量一模一样，黑方打掉红炮。注意啊，这个车还砍着马呢。红方丢子了，这里呢不能吃炮，得留马，踩掉中卒。过河的有双马兵，现在黑方是不能平炮打象的，他应该会逃炮。红方出左车抓底象，补象连环呢，红方给编码换了，拿象飞，红方下底炮将，拿炮打，红方进兵。这车马炮兵也是能组合起来。这棋就看谁快了。黑方踩中象的话，红方可以退炮打车，生死难料。列位懵了吧？是不是？马七进六确实是一般人走不出来。现场车九平七，宝马。黑方怎么下呢？退炮，准备重炮瞄准红方三路线。如果说刚才红方没有平车，而是跳的马。那么此时此刻，他是可以退炮打车的。现在不行，你一退呢，他就平车给他抽了。所以说这边区别还是不小。红方这里选择一个落势，他是这么想的：先把闷宫的隐患解除了。如果黑方还重炮的话，那么红方就跳马，用双炮一车来保护这马。底线没有闷攻，黑方也就没有闪击。红方是这么一个策略，但是黑方呢还有高招啊，进马吃兵，这一下就坏了呀。首先这马是有根的，车吃不动，现场用马来踹。那如果不吃行不行？就走左马盘盒。你这么弄吧，黑方就出手了。他不单单是吃马呀，这个鞭炮也打着车呢，双重伤害。这红方不就丢子了吗？为了保留大子，只好放弃底象，吃马。黑方打象一将，上士，然后分鞭炮叫杀。这下底车可怎么整啊？你又不能对子儿，因为黑方会打马，下底是重炮杀。红方不但不能吃车，而且还无解了。你蓝炮子下底车啊，这么走可能痛快。现场红方用飞龙在天扛了一下，这也是没办法的事情。那黑方就斩掉。此造型，红方最顽强的一手棋，应该是平炮过来挡一下，暂时还能顶一顶。现场来个马踩车，这直接废了。黑方打车叫杀，红方退马解杀，黑方炮八进一，胜局已定。郑先生投了，因为红方呢是不能踩车的，下底重炮杀。那你不动呢，黑方就过来捉马，还是可以下底炮，依然无解。黑方啊，这招进炮是对的，可不要想着直接平车啊。那红方也给他打掉了，这棋黑方反而输了。这盘棋下的还是非常猛的，希望孟晨继续保持这个状态，拿到冠军。关注点赞，下期再见。